。Hello， 大家好，欢迎回到宋说新语。这几天啊 ，Archive 上抄导论文又爆发了包括 LK 9 9相关的论文也有了。对了，提个醒啊，在康纳尔大学的这个 Archive 网站上啊，有个全职的编辑的招聘广告啊，招聘 Archive 的制作编辑啊，工作强度还是比较大的，说每天要处理。呃，七百到一百四十，一千四百篇论文，呃，薪酬范围呢是啊，大概六万美元到八万美元之间，啊，可以完全远程办公啊，不知道不在美国行不行啊？有兴趣的朋友，有兴趣的朋友啊，可以关注一下，我会把这个链接啊放在视频下方，啊，就是 Archive 的内容编辑啊。那今天给大家读一下 LK 九九的老朋友啊。啊，印度国家科学院阿瓦纳博士参与的一篇新论文，呃，呃，第一作者呢叫 M. s i n g 来自尼赫鲁大学，其他的包括呢尼赫鲁大学纳米科学中心和印度国家物理实验室，就阿瓦纳这个单位。通讯作者呢叫 S. Patnak， 是尼赫鲁大学物理学院的教授。啊，这篇论文啊，探讨了铜掺杂铅磷灰石的结构、电学和磁学性质文章的摘要呢，我们完整的翻译一下啊。我们报告了关于哎 LK 9 9原生多晶样品的结构、电学和磁学测量结果。最近有报道称啊，这种化合物是室温超导体啊。我们的原生标本与李等人最初提交的 XRD 数据是完全匹配。那该样品中啊，有 1.5% 的硫化亚铜杂质项，观察到约380开处的电阻跃迁。哎，可能对应于硫化亚铜的结构跃迁，呃，在室温下呀，未获得超导到正常态的电压电流特性转变的证据。那磁化测量呢，显示线性的抗磁行为，不能与超导态相关联。啊，霍尔测量啊，提供了铜替代导致空穴掺杂的证据。总之啊，我们没有找到铜掺杂的铅磷灰石在室温常压下具有超导性的证据。哈哈，记啊。呃，看一下正文，我们翻译的读一下啊。呃，那么引言里边就是超导发现一百多年以来啊，寻找常温超导体仍然是材料科学中的首要挑战。那在这方面啊，高温超导体的建立啊，温度高于液氮温度，为这一动向提供了强烈的推动力。但那些努力啊，现在已经饱和。因此啊 ，LK 9 9最近声称可以存在常温大气压超导，至少重新燃起了对可以。通过持续研究获得的常温超导体的希望，呃，完全不顾 BCS 理论的2 3三 K 的极限，新的平坦能带 DFT 计算，轻松的认可常温超导体的想法，甚至古老的、广义的莫特局域化的理论，基于共振加键的理论也认可这种可能性。当然，为解释 LK 9 9可能的超导性而提出的抑制理论，需要深入的审视。但对少于 5% 的硫化亚铜杂质项，完全可以解释李等人报道的电阻和磁性相变的奥秘，也需要非常小心的认真对待，哈，比较绕口，很难理解如何一个硫化亚铜的微小杂质项可以提供导电通路和与380开附近结构相变相关的反磁屏障。此外啊，要声称参考文献五中观察到的。电流电压特征及其温度依赖性，类似于临界电流密度的出现，可以与硫化亚铜的物理性质相关，将是极具挑战性的。最后啊，呃，但并非最不重要的是，以十高斯场的呃零 field 和 field 冷却的直流磁化协议的分裂，可以归因于一种鲁棒的半导体贝塔项和伽马项结构下面的机制，又是什么？这些都是对 LK 9 9的奥秘得出结论之前需要解决的基本问题。具体来说，人们啊必须小心的阅读实验数据，以了解超导状态的真实特性。在维基百科和其他地方，通常啊将超导状态归因于具有零电阻的状态，同时具有出现的抗磁性。然而啊，从实验上无法确定零电阻状态。电压测量呢，始终受电压计分辨率的限制。此外呢，在新型超导体加工的初期阶段啊，样品的多晶性导致渗透性电流路径具有微弱的颗粒间
连接性，因此啊，普遍接受的观察超导性的标准是跨电压触点的电场测量小于一毫伏每厘米。在施加磁场的情况下，人们预期啊，一毫伏每厘米的偏移标准将降低到更低的温度。类似的，没有任何材料不是抗磁性的。只要在其他可能的磁性相关性变得安静的时候，抗磁性敏感性才凸显出来。因此啊，超导性最可靠的磁性特征是临场冷却和代场冷却磁化随温度分裂。第三个令人信服的标准是电流电压特性。当达到临界电流密度的时候，人们预期会出现正常态电阻的开始。那实验技术。呃 ，LK 舅舅的合成啊，在我们之前的工作中已经详细描述过。简而言之呢，首先通过固态反应合成硫酸铅和呃磷酸铜的前体物质，然后进行断烧程序。这些前体物质随后呢，以磷酸铜和硫酸铅以6比五的摩尔比混合，以获得 LK 九九。为确保均匀性啊，混合物经过充分研磨后密封在真空试剂管中。密封管随后放入炉中，在920度 C 下热处理10小时，在冷却至室温后获得小块多晶的 LK99。样品的详细结构特征啊，是通过使用 r e g a c o X 射线演示仪进行的粉末 X 射线衍射来完成的。AFM 和拉曼研究是使用 v t e c 阿尔法三百 RA 一起进行的。使用 GeOL 透射电子显微镜进行高分辨率透射电子显微镜测量，电阻力测量是在温度范围2 1 5十五 K 到4 1 0十 K 内使用线性四探针法进行的，啊，还分析了呢，呃，该样品的温度依赖的电流电压行为，通过霍尔测量啊，来确定电荷载体的性质和浓度。第三是啊，结果和显示，呃、啊，和讨论，图一 A 啊，显示了我们看图一 A 啊，图一 A 在最后呢，这是图一 A 显示了 LK 9 9的 X 射线衍射图案，少量的杂质峰指的是合成 LK 9 9的副产物，即铅、硫化亚铜和铜，分别用加号、星号和井号表示。这里啊。硫化亚铜的杂质峰的数量比以前的报告要少。通过球和杂质峰下的面积计算了杂质百分比，这反过来给出了约 1.5% 的硫化亚铜，呃，约 1.6% 的铜和约 0.2% 的铅这个杂质比。很低的杂质比明确表明获得了 LK99 样品足够的相纯度。该样品的所有主要峰与铅磷灰石结构的模拟 XRD。吻合良好，进行两项校准啊，考虑到铅磷灰石作为第一项，硫化亚铜作为第二项，以导出 LK99 的晶格参数，获得的晶格参数为 A 等于 B 等于九点八五二四 A 的三次方和 C 等于七点四三九 A 的 I 的三次方，这进一步是包体积为七百二十一点八四九 A 的三次方。与氧化铅磷灰石结构相比，观察到细微的缩小， 0 1 6这表示铜原子成功取代铅原子的原子位。尽管缩小百分比小于参考文献四和五报道的，我们注意到 LK99 的主要峰与单晶数据吻合非常好。改性晶体结构啊，就是顶视图的示意图，如图一 B。所示啊，就这个。那么内圆柱结构是由两个相对的铅一，就是蓝色的实心球原子组成的三角形，形成六方结构，被绝缘的磷三元四面体包围。这这个三维网络的外部结构包含铅一原子、黑色的实心球，当其中的一个。铅一原子被铜原子绿色的实心球替代的时候，有结构失真产生的应力传递到了内圆柱界面，就是图一 B 里边的这个，这被假设为超导量子阱 SQW 生成的来源。据推测呀、啊
，凝聚物理沿 C 轴被限制。凝聚物沿 C 轴被限制，表现为异位超导性。为了研究研究样品的表面形貌呢，我们在样品上进行了归一的，我们在样品上进行了原子力显微镜的测量。AFM 显微图如图一 A 所示，插图所示，呃，就是这个右上边这个图啊。它描绘了一微米刻度下多晶电样样品的表面视图，不同的颜色对比可以识别出深度不均匀性，可以归因于样品表面未经抛光。为 TEM 测量准备的 LK99 的粉末样品在玛瑙研磨皿中磨碎，将该粉末在乙醇溶液中制成悬浮液，经超声处理。将该悬浮液的一滴注于铜网支持的孔隙的碳网上 ，TEM 量场图像如图2 A 插入图所示。我们看一下图2 A 啊，就这个，可以将前三个明显的环指数为 LK 9 9项。可以将前三个明显的环指数为 LK 9 9项反射，这与 LK 9 9项的 XRD 数据一致。最近有报道啊，在002环上一个明亮斑点获得的相应暗场图像，如图2 B 所示，暗场图像清晰地识别出与 LK 9 9相对应的粉末颗粒。那我们还进行了 Raman 测量，以获得有关样品更多的结构信息，如图2 C 所示。根据与参考文献13报道的非常相似，编号123的三个拉曼光谱表示，样品表面不同位置采集的数据很容易观察到，所有图形都显示出完全相似的光谱，这表明了样品是均匀的。光谱的主要峰对应磷酸盐组。这些四面体离子的内部振动被归类为四种类型。图二 C 中波束范围为340厘米负一、600厘米负一和870厘米负一到1080厘米负一的峰，与磷酸根群以前报道的振动相吻合，吻合良好啊！初期峰。90厘米负一和230厘米负一可以归因于外部振动。需要强调的主要一点是，一些论文啊，它的报告参考文献四五描述的合成方法会导致氢氧化物的形成。氢氧根的振动模式归因于波数356厘米负一，但我们的光谱没有显示出该波数范围内的峰，这排除了生长样品中氢氧化物形成的可能性。为了测试 LK99 的超导性允诺，进行磁化测量。图3 A 显示了在正负一特斯拉磁场范围内3 0 0 K 下测量的 MH 循环，这表明室温样品呈现反磁性，但没有超过可能的下临界场的偏差极限，也没有观察到与束缚磁通相关的超导滞后。这与以前的报道一致，意味着在改性。铅磷灰石中不存在超导，样品的反磁性可能是由于母体氧化铅磷灰石本身就是反磁性的。MH 曲线中的线性反磁性性质与石墨的磁化曲线相似。众所周知，一种石墨，也就是热解石墨，也表现出这样强的反磁性和室温悬浮，但它不是超导的。因此啊。可以在 LK99 的反磁性和热解石墨之间做出相似之处。图四 A 描绘了215开到410开温度范围内的电阻率变化。电阻率啊随温度升高而降低，这表明啊该样品具有半导体性质。由于半导体具有特征能系，这与电阻率相关的方程为 ρ 等于啊 ρ 零，然后取对数形式为。呃 ，LNP 等于 LNP 西塔加上 Eg 杠2 kBT。为了确定半导体能系，我们绘制了
，它们之间的曲线如突四 A 插图所示。由于曲线的斜率与能系直接相关啊，这个关系为这个式子。通过将斜率值2 9 7 0 1 6 K 代入，我们得到了 EG 的值为 0.51 电子伏特，获得的能系值小于规和者。与此同时啊，在指定的温度范围2 1 5十五 K 到4 1 0十 K 内，没有观察到超导相变。这支持生长的 LK 9 9可能是反磁性半导体，而不是超导体的理论。此外啊，硫化亚铜的结构相变范围3 6 0十 K 到3 8 5十五 K， 观察到了电阻转变。伴随明显的热之后，类似行为在同一温度范围内的早期报告中也观察到，不仅针对 LK 9 9也针对硫化亚铜片。这种热之后可以安全的分配给硫化亚铜的结构相变。我们注意到，相变交叉结构的电阻变化仅为2到三倍，啊，对于 1.5% 的杂质相，而李等人报道的变化达到四个数量级。为了计算载流子浓度和载流子类型啊，在样品上进行了耗测量，在300毫特斯拉磁场下，采用 v a n d e p o u l 几何布置接触，图3 B 显示了耗电压与施加电流的关系图，这给出了斜率，它的值是 0.089 那用于利用公式计算载流子浓度。呃，在这里呢 ，T 是样品的厚度，测量值呢是 0.15 毫米。将所有值代入公式，那么载流子的浓度估计为每立方厘米 1.4 四乘，啊、呃，一点四乘一十的14次方。曲线的正斜率表明，样品中的大多数载流子为空穴，这样可以理解。这个空穴掺杂在改性的铅链灰质结构 LK99 中，就是通过二价铜取代二价铅位点实现的。呃，就像参考文献四和五所报道的，铅具有低石配置，而铜具有九个低亚克电子，因此铜取代使 LK99 成为空穴掺杂。根据李等人的说法，这种铜取代特定的铅位点。导致绝缘体向金属的相变 （IMT）， 正如李等在参考文献中讨论的，在超导状态下所产生的电位是两个相之和，即电荷密度波单位 VCDW， 由结构失真形成和由库仑相互作用引起的关键局域能量。第二项受两种类型的结构失真影响。一种结构来自于二价铜取代铅磷灰石结构，而第二种结构变化起源于两个温度 T I M T 和 T C 的差异。据认为啊，凝聚物的形成是通过增强的局域库仑相互作用实现的，这导致了室温超导。我们注意到啊 ，I M T 相变也可以导致超导相变，但与此相关的 T C 不仅低，而且不是一维，就是图一 C 所示的那个特征。另一方面啊，尽管铜原子有效的取代创建 IMT 所需的适当条件和必要的应变以诱导超导，但我们在样品中观察不到 IMT 和任何超导相变。生长的 LK99 在整个温度范围内是半导体，并在3 6 0十 K 到3 8 0 K 范围内观察到高温滞后。需要强调的一个事实是，根据参考文献四和五，铜取代不是 IMT 的充分条件。铜原子应与内铅原柱键呃结合，这不是可以只通过反应参数来控制的，因此不宜重现这种选择性取代。明臣等人的一份报告中提出，在宅带系半导体中，热涨落可以这样的方式影响载流子浓度，从而可以在寄生常温超导方面发挥重要作用，啊，就是掺杂常温超导啊。但是我们的结果与参考文献十八预测的明显不同，因为电阻率、带锡值和载流子浓度明确表明这是一个带锡半导体没有凝聚形成的迹象。
图四 B 啊的这个插入图显示了该样品啊在3 0 0 K 和3 4 0十 K 它时的这个电压电流行为，两条曲线都呈现了近似的线性特征，轻微偏离线性曲线可以归因于局部温度变化。由于样品啊可能包含微量的不均匀项，这会导致电流路径和局部温度变化。在电流电压曲线中观察到电流切换和或非线性并不奇怪。这是一些早期报告中已经报道过的。那随着温度提高啊，曲线的斜率降低，这进一步说明生长的 LK99 的半导体性质。这与李等人在参考文献五中报道的结果直接相反。在那个文献中啊，他们提供了电流电压特性中正常状态电阻率急剧开始的证据，就像达到了临界电流密度一样。根据。欧戈瓦等人的报告，氧占位和含量可以导致不同项的形成。电子结构从大带系绝缘体到金属性状态可以有显著变化。与此同时啊，这些不同项的形成也可以改变外部杂质如铜的效应。固氧化物和超氧化物的形成的可能性也在参考文献二十中讨论过，可以在。我们的情况下被否定，因为固氧化物和超氧化物形成，包含对空穴掺杂的内在阻力。另一方面啊，我们的样品中的载流子的浓度显示了空穴掺杂。此外呢，我们试图啊，在硫化亚铜结构相变范围内测量抗磁转变，没有产生可重复的结果。朱等人报告的硫化亚铜杂质样品约 5% 的抗磁率为一乘以十的负八次方毫电子伏特，啊，电磁单位每克，呃，电磁单位每奥尔斯特。应该指出啊，这些是非常具有挑战性的测量，在 PPMS 的 VSM 附件中识别出了少于一到。乘以十的负六次方的电磁单位，需要严格识别背景并相应的减去背景。与此形成对比，李等人的报告中，临场冷却、场冷却的反次分裂均为十乘以十呃十的负四次方，呃，电磁单位每克。在千磷灰石报告中的四个数量级更高的抗磁率，不能有百分之一点五的硫化亚铜杂质相来解释。好吧，最后结论啊，我们生长了约 1.5% 的硫化亚铜杂质项的改性 LK99 样品，拉曼光谱排除了任何氢氧化物的形成，它确认了该项与李等人的报道相类似。温度依赖电阻率显示出半导体性质，在约3 8 0十 K 附近观察到电阻转变，在热循环下。表现出显著的滞后。那 LK99 的电流电压特性和磁性测量数据与 LK99 的超导性声明相矛盾。从耗测量中，该空穴掺杂半导体的载流子浓度估计为每立方厘米 1.4 四乘十的十四次方，因此啊，可以得出电传输和磁性数据不能完全归因于硫化亚铜的轻微杂质项。这表明啊 ，LK99 可能存在超导性。像参考文献四和五报那样，需要更多的研究，以选择性的掺杂这些啊，这个 l a n g r a c a d 系统啊，这可能导致低维的绝缘体向金属的相变。好吧，念的我口干舌燥啊，呃，当然念 LK 九九的论文啊，还是很有意思的。这个阿瓦纳，你看他最后的结论里边，他说什么呢？他首先呢，又拍了一把这个中科院物理所的论文，说你硫化亚铜的事吧不靠谱，我觉得不是硫化铜引起的。他又提出呢 LK99 的某种超导的可能，所以这个印度的这篇论文啊还是很有意思的。那不愧是 LK99 的老朋友。那好的，关于 LK99 啊这篇新的论文呢，和大家介绍到这儿。你有什么想法呢？可以在评论区留言啊，我会把这篇论文的这个完整的翻译啊啊，但是也是呃机器翻译加我一部分手改的。贴到社区帖里边啊，供大家看。谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。